بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان شاء اللہ آج بھی ایک خوبصورت پروگرام جو عوام میں بے شمار بیماری کمر درد کی پائی جاتی ہے کہ اس میں کیا کیا علاج ہونا چاہیے اس میں کیا کیا تدابیر ایسی اختیار کرنی چاہیے عملی زندگی میں جسے اختیار کرنے سے ہمیں اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے اس کی وجوہات اور اس کا علاج ان شاء اللہ آگے چل کے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں اب کمر درد جو مردوں میں ہوتا ہے زیادہ تر اور عورتوں میں اس میں کچھ علامتیں ایسی ہیں جو علیحدہ علیحدہ ہیں مردوں میں جب یہ تکلیف پائی جاتی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی تمام دن جھک کر بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کو اس کمر کا درد کا اوضاع رہتا ہے کیونکہ کمر درد کی تو بیماریوں کے بارے میں انتہائی پیچیدہ اور کافی حد تک اس رچ ہوئی اور بے شمار عوارض ایسے ہیں لیکن میں چند اور اہم آپ کے گوشو گزار کر رہا ہوں تو آپ ان کو غور سے سنیں اور ان کی تدابیر کیسے اختیار کرنی ہیں اس کے بارے میں غور بھی کریں اور بچیں بھی تو جو لوگ بیٹھتے ہیں جھک کر بیٹھتے ہیں ان کی بھی کمر میں درد رہتا ہے جو لوگ ایسا وزنی کام کرتے ہیں جو جھکاؤ کی طرف اپنے آپ کو جھکاتے ہیں اس میں بھی کمر کا درد کا وارث کا خدشہ رہتا ہے اب یہ ہوتا کیوں ہے پٹھوں کی کمزوری ایسے پٹھے جنہوں نے اس تمام موروں کو اپنے گرد لپیٹا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اب کمزور کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو وجوہات یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جب ہم سوتے ہیں جہاں پر جو ہمارا بیڈ ہے یا وہ جو چارپائی ہے وہ کہیں بیچ میں سے جھکی ہوئی نہ ہو وہ بجائے ہمیں سکون دینے کے نقصان پیدا کرتی ہے تو لہذا اپنا جو بیڈ ہے اس کو سٹیٹ رکھیں فوم ایسا استعمال کریں جو بیچ میں جھکے نہ ایسا گدا استعمال کریں جو بیچ میں سے جھکتا نہ ہو لہذا کمر کو فائدہ پہنچائے گا جسٹ لائک فرش ہم کیوں مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فرش پہ لیٹیں پھٹے پہ لیٹیں تاکہ کمر سیدھی رہے مورے سیدھے رہیں اصاب کو جو کمر کے عضلات ہیں ان کو سکون پہنچے وہ کھینچے ہوئے نہ رہیں جو ہی ہم سوتے ہیں عضلات ہمارے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور جب بیڈ خراب ہوتا ہے وہ ہمارا اس میں تکلیف میں اضافہ پیدا کرتا ہے تو یہ بھی کچھ ایک عبارش کا ایک حصہ ہے اب اس کے علاوہ وہ مرد جو کثرت جمع کا شکار رہتے ہیں اپنے آپ کو کثرت جمع میں مشغول رکھتے ہیں اپنی صحت کے بارے میں غور نہیں کرتے اپنی خوراک کے بارے میں غور نہیں کرتے ان کے بھی یہ کمر کا درد اصابی تکلیف ان کو اس کے لپیٹ میں رکھتی ہے تو لہذا کثرت جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب بنائی جائے ایک شیڈول کے مطابق اپنے آپ کو لائف گزاریں گے تو لہذا آپ خوبصورت زندگی گزاریں گے اور چالیس پینتالیس سال کی عمر کے بعد انسانی فطرت ہے کہ اس نے کمزور ہونا شروع ہو, جا ہو جاتا ہے پچاس سال کے بعد جسم ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے بے شمار بیماریاں اپنا منہ نکال لیتی ہیں جس میں اصابی کمزوری کا تو مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے تو لہذا کوشش یہ کی جائے کہ اس بارے میں بہت خیال رکھا جائے اور خوراک بھی کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کثر سے چاول کا استعمال یہ بھی اصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے رات کو ٹائم چاول اور دہی کا مسلسل استعمال یہ بھی آپ کو تکلیف دے عمل کی طرف لے کر جائے گا تو یہ آپ کی چیزیں ایسی ہیں اور ایسے نوجوان بچے جو جریان کا شکار رہتے ہیں اقلام کا شکار رہتے ہیں کثرت سے غور نہیں کرتے ان کو اصابی کمزوری اور کمر کی درد پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح جو خواتین ہیں جن میں لکوئیے کی علامتیں پائی جاتی ہیں پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے وہ بیچاری اس کمر درد کے اندر مبتلا رہتی ہیں دوران زچگی بھی جو خواتین اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی ایسی غذائیں استعمال نہیں کرتی جن میں کیلشیم پایا جاتا ہے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کمر میں درد ان کی مستقل رہتی ہے تو لہذا خواتین کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنے جو مرض ہے جس میں لکوریا بالخصوص اس کو دھیان رکھیں اور جب کبھی ایسی شکایت پیدا ہو اس کا ازالہ کیا جائے اب ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے مردوں میں بھی 
اور عورتوں میں بھی اور کمر درد کی صورت میں بھی وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت ضروری ہے تو لہذا وہ مرد حضرات جو کثرت جمع کا شکار رہتے ہیں یا وہ بچے بوڑھے جن کو مادہ منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے لہذا وہ سمجھیں کہ وہ اس مرض کے میں مبتلا رہنا ان کی وجوہات ہی ہے تو آپ اس مرض کو کنٹرول کریں تو پہلے کمر درد کے علاج سے پہلے سب سے پہلے آپ اس بات پہ غور کریں کہ آپ کی مادہ منی کہیں ذاتی طور پہ اخراج تو نہیں ہو رہی خواتین اس بات پہ غور کریں کہ کہیں ان کو لیکوریا کی شکایت تو نہیں فوری طور پہ پہلے لیکوریا کی دوائی کھائیں اس کے ساتھ اب میں آپ کو علاج کی طرف لا رہا ہوں اس میں دوا خانہ کی مجمل خان کا معجون فلاسفہ معجون فلاسفہ صبح اور شام کھانے سے ان شاء العزیز یہ میرے پاس جو پیکنگ ہے یہ بڑی ہے پانچ سو گرام کی اس میں سو گرام کی پیکنگ بھی آتی ہے تو اس کا ایک چمچ صبح ایک چمچ شام آپ کے کمر کو انتہائی مضبوط کر دے گا اور درد کی شکایت ختم ہو جائے گی اور کمر سے ریلیٹڈ جو عضلات ہیں پٹھے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مضبوط ہو جائیں گے تو یہ غذا کے طور پر بھی کام کرے گا فلاسفہ اور علاج کے طور پر بھی کام کرے گا تو اس بات کو ایک مدنظر رکھا جائے لیکن سب سے پہلے فلاسفہ کھانے سے پہلے صبح اور شام اگر جریان والے مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہماری دوا خانہ کی مجمل خان کی جمیلان اور کرس ابیز استعمال کریں دو دو گولیاں صبح شام اس کے ہمراہ معجون مغلظ جواہر دار استعمال کریں صبح شام تو رات سوتے وقت معجون فلاسفہ کا ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ شاء جریان کور ہو جائے گی ان کا مادہ منی کا بہنا بہتر ہو جائے گا کنٹرول ہو جائے گا اور ان کا کمر درد موجود فلاسفہ کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گا اور انتہائی اپنے آپ کو جب صبح اٹھیں گے تو ایکٹیو پائیں گے اب کمر درد کی ہی وجہ سے کمر میں کچھ مورے ایسے ہیں جن میں کوئی رگوی پچک جاتی ہیں ان کے اندر چلی جاتی ہیں رگ دب کے کمر کے موروں میں دب جاتی ہیں جس سے شیاٹی کار کو نساب پیدا ہوتا ہے تو ایسی حالات میں ہم موجود فلاسفہ کے ساتھ موجود چوپچی نہیں دیتے ہیں تاکہ جو رگیں پھنس گئی ہیں ان میں لچک پیدا ہو اور وہ نکل جائیں اپنی جگہ سے اور آدمی معمول آتے زندگی میں واپس آ جائے اور کمر درد کی انتہائی کمزوری کی حالت میں انتہائی شدت کمزوری کی حالت میں جب ہڈیوں میں کمزوری پیدا ہو جائے جس میں کیلشیم کی کمی ہو جائے ایسی حالات میں ہم موجود فلاسفہ صبح شام اور اکثر سلاجیت کی ایک گولی صبح اور ایک گولی رات کو دیتے ہیں وہ آپ کے استعمال کرنے سے آپ کے کمر ان شاء اللہ تعالیٰ انتہائی مضبوط ہو جائے گی آپ کی لاتوں میں جان آ جائے گی اور جو آپ کا نچلا دھڑ کا حصہ ہے انتہائی مضبوط ہو جائے گا آپ کام کرنے میں چلنے میں تھکان آپ کو محسوس نہیں ہوگی یہ آپ کے لیے انتہائی خوبصورت غذائی کورس ہے جو میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اب اب مردوں کے لیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ صبح اور شام ایک ایک چمچ اس کا موجود فلاسفہ کا یہ بڑی پیکنگ ہے چھوٹی پیکنگ سو گرام بھی ملتی ہے اس کی لہذا اس کے ساتھ اکثر سلاجیت ایک گولی صبح ناشتے کے بعد اور ایک رات سوتے وقت ان شاء اللہ آپ کے کمر کے موروں کو ایسا بہترین تقویت اور قوت بخش دے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ کے کمر درد کا جو آواز ہے کمزوری ہے آپ کو چلتے میں پھرنے میں کمر میں درد ہوتا ہے سائیکل چلاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے ہوئے آپ کے کمر میں درد آتا ہے آپ اپنا کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں یا آپ کا بیٹھنے کا کوئی بھی کام ہے ان شاء اللہ ماجون فلاسفہ اور یکشر سلاجیت آپ کے لیے انتہائی مجرب انتہائی مجرب ثابت ہوگی اب یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین میں بھی پرابلم آ جاتی ہے جب خواتین میں پرابلم آتی ہے تو ان کو عموماً شکایت لیکوریا کی ہوتی ہے ایسی حالات میں صبح اور شام کرس نسوا کا استعمال ان شاء اللہ العزیز ہم کرواتے ہیں یہ کرس نسوا اس کی دو گولی صبح اور دو گولی شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں بحثیت لکوریا ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت فائدہ پہنچے گا اور رات کو ایک چمچ ماجون فلاسفہ لکوریا بھی ختم اور کمر کا درد بھی جو خواتین جب آپ شام کو گھر جائیں تو آپ کو فریش ملیں کیونکہ جب اور لکوریا کی شکایت شدر اختیار کر جاتی ہے عورت کام کرنے کے قابل نہیں رہتی اس کے جسم میں جان نہیں رہتی اس کی لاتوں میں جان نہیں رہتی تو عورت گھر کی عورت تندرست سارا گھر تندرست تو ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ جب عورت آپ کے گھر میں کہے کہ کمر میں درد ہو رہا ہے تو آپ فوری طور پر ان کو کس نسوا اور ماجون فلاسفہ لا کر دیں کس نسوا دو دو گولی صبح دو گولی شام اور رات کو سوتے وقت ماجون فلاسفہ کا ایک چمچ خواتین کے لیے نئی زندگی 
کیونکہ تقریباً نائنٹی نائن پرسینٹ خواتین لکوریے میں مبتلا ہیں ہمارے یہاں گرم چیزیں اور کچھ ایسی چیزیں بے احتیاطی کھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض عام ہے تو لہذا آج میرے بہنوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے آپ کو انتہائی گھر میں تندرست اور توانا رکھیں اور آپ تندرست و توانا ہیں تو سارا گھر تندرست و توانا ہے تو لہذا آپ اپنا خیال کریں آپ اب اس مرض کو چھپائیں مت اور فوری طور پہ یہ اجمل دوا خانے کی تیار کرتا ہے کوسے نسما کو منگوائیں اور اس کو صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور رات ہوتے وقت موجود فلسفہ استعمال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ایک ہفتے کے استعمال کرنے کے بعد انتہائی چوک و چوبند ہو جائیں گی اپنے گھر کے کام کاج میں ایکٹیو ہو جائیں گی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک معمولی سی چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں یہ آپ کے لیے انتہائی مفید مشورہ دے رہا ہوں اب ایسے حالات میں جب یہ دیکھیں کہ آپ کے ہلنے سے جلنے سے آپ کے تمام کے جو پیچھے کے عضلات ہیں ان میں کوئی ٹیس پڑ رہی ہے ان میں کوئی ایسی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کہیں پھنس رہی ہیں آپ کے پیروں میں سے سن سناٹا چھا رہا ہے آپ کی انگلیاں سن ہو رہی ہیں ایسی حالات میں ماجون فلاسفا کے ساتھ ماجون چوپ چینی استعمال کریں ماجون چوپ چینی یہ آپ کی رگوں کو کھول دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رگوں کو جس میں سرکولیشن اور بلڈ خون کی دوران کو کھول دے گی اور بڑے نرم کر کے یہ آپ کے جہاں پر وینز میں آپ کے جہاں پر مہروں میں یہ پھنستی لگے ہیں ان شاء اللہ وہ واپس آ جائیں گی ماجور فلاسفہ سے اس میں طاقت آ جائے گی اور آپ ایک نئی زندگی اختیار کر لیں گے تو لہذا ایسی پین کے لیے ادویات استعمال کرنے سے آپ کمر میں درد ہوا پین کے لیے لے لی پین کے لیے لینے کے بعد آپ کا میدا ڈسٹرب آپ کا جگر ڈسٹرب آپ کے گردے ڈسٹرب تو کوشش کریں جو جینول علاج اس کی طرف آئیں اس میں آپ کے لیے انتہائی بہتری آپ کی صلاحیت کام کرنے کی بڑھ جائے گی آپ کا تھکان خود بہ خود ختم ہو جائے گا اور ماجون فلاسفہ مولد منی بھی ہے مکبی با بھی ہے مکبی اصاب بھی ہے آپ کے کمر کے درد کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کا ٹانک ہے تو دوا خانہ کی مجمل خان کا تیار کرتا ماجون فلاسفہ آپ استعمال کریں اور کمر کی انتہائی شدت کی حالت میں درد کی شدت کی حالت میں آپ اکثر سلاجی صبح ناشتے کے بعد ایک گولی اور رات سوتے وقت ایک گولی استعمال کریں جو بلڈ پریشر کے حضرات ہیں وہ ٹھنڈے دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے گرم دودھ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ بے شمار مریض جو پروگرام دیکھتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں دوا خانے پر تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں کو بھی اس بات پہ قائل کرتے ہیں دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں تو آپ اس سلسلے میں ان لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ کو کام کرنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے کمر یا اس کے سیٹوں پر ریلیٹڈ جو عضلات ہیں ان میں درد ہوتا ہے تو ماجون فلاسفہ کا استعمال کریں اور اگر آپ کثر جمع اور جریان کے مریض ہیں تو آپ کو اپنے احتیاط کے ساتھ ان اس کا استعمال کرنا چاہیے یا جریان کی دوائی استعمال کریں جن میں میں نے جمیلان اور کرسی ابیس بھی آپ کو بتائی ہے خواتین کے بارے میں یہ ایسے مرد آزاد کے لیے جو عمر رسیدہ ہیں جو پچاس سے اوپر چلے گئے ہیں ساٹھ سے اوپر چلے گئے ہیں ان کی کمزوری کے علامتیں ہیں وہ چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں ان کے سون ہوتے ہیں جسم کمزور ہوتا ہے کمر میں درد ہوتی ہے ایسے حضرات کے لیے میرا انتہائی خوبصورت مشورہ جو عمر سیدگی کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہیں کمر درد کے شکار ہیں آپ تقریباً ہاتھ پاؤں ان کے سون ہو جاتے ہیں کمزوری کی علامتیں پائی جاتی ہیں ان کے لیے صبح اور شام ایک ایک چمچ ماجون فلاسفہ اور اس کے ہمراہ ماجون چوپ چینی جو سرکولیشن اور بلڈ کیونکہ رگے سوکھ سخت ہو جاتی ہیں جو جی عمر آگے جاتی ہے رسید عمر سیدھا لوگ ہوتے ہیں ان کی رگے ہارڈ ہوتی جاتی ہیں خون کی سرکولیشن میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کی جسم میں درد پنڈلیوں میں درد انگلیوں میں سون ہونا پیروں کی یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں لہذا خون کی رگوں کو کھولنا ماجون چوپ چینی کا ایک اہم کردار ہے ماجون چوپ چینی رگوں میں لچک بھی پیدا کر دیتی ہے خون کی گزر گاہ کو نرم کرتی ہے اور خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے تو لہذا اس کے پریشر کے لیے ماجون فلاسفا تاکہ رگے بھی کھل جائیں چوپ چینی کے ذریعے اور فلاسفا اپنے پریشر سے تمام ان اضاء تک جن کی خون کی ضرورت تھی اعصاب میں طاقت کی ضرورت تھی وہاں تک یہ چیز پہنچ جائے تو لہذا ایسی خواتین حضرات جو عمر سیدھا ان کے لیے بھی انتہائی خوبصورت بات آپ جو انتہائی شدت کی کمزوری پاتے ہیں ان کے لیے حب اعصاب صبح ناشتے کے بعد اور رات سوتے وقت دوا خانہ کی مجمل کی تیار کرتا ہے حب اعصاب یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ انتہائی مجرب دوائی ہے یہ پٹھوں کے لیے اعصاب کے لیے انتہائی مجرب ہے صبح ناشتے کے بعد دو دو گولیاں اس کی بھی استعمال کریں اور صبح چوپ چینی اور ماجو فلاسفہ صبح نہار منہ اور شام پانچ بجے وہ استعمال کریں ناشتے کے بعد حب اعصاب یہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے گی آپ کے اعضاء رشے کو طاقت دے گی انتہائی مجرب چیز خوبصورت علاج آپ کے قدموں میں 
اگر آپ چاہیں تو ان شاء اللہ تندرست و توانا ہو جائیں تو لہٰذا یہ آپ تمام علامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو کسی مشاورت کی ضرورت ہے تو آپ دوا خانہ حکیم اجمل خان خان کے قائم مطلب اجمل پر تشریف لائیں وہاں پر مستند طبیب بیٹھے ہیں وہ آپ کو مشورہ دیں گے کسی قسم کی کوئی وہاں پر فیس نہیں لی جاتی اور یہ درخواست میری کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو لائک کریں ان شاء اللہ مزید بھی آپ کے معلوماتی پروگرام آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہتا بھی ہوں اور مزید بھی لے کر آؤں گا ان شاء اللہ تعالیٰ خدا حافظ